Hello friends. Last video la nam kitchen la irukka design trends pathi adhigama discuss pannirundom. Enna da nam kitchen design panna mode or extraordinary super design kondu vandalum at the most kitchen vandu functional ah irukadunnadu is always important. So kitchen ah eppadi functional ah pannalam abindrathu pathi da or naal fundamental factors pathi na iniki discuss panna poren. So andha naal fundamental factors enna endrathu pathi nam iniki paakkuradhukku munnadi in case enga channel la idhu varaikum neenga subscribe panna mudiyum then now please consider subscribing us so on the fundamental factors la nam first paaka pora vishayam enna nu pathinga na drawers drawer systems or pull out systems drawers so nariya per irukku adukku so neenga eppadi koopringalo adha prefer pannikalam பட் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரார் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எஸ்பெஷலி நீங்கள் பேஸ் கேபினெட் டிசைன் பண்ணும் போது நிறைய டைம்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் வந்து ட்ராஸ் எதுக்கு வேணாம் காஸ்ட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு காஸ்ட் கட்டிங்காக அது வந்து பண்ணாமல் விட்டுணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஈவன் ஒரு பில்டர் பில்ட் கிச்சனாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ட்ரார் சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ மெயின்லி பிகாஸ் டு கா கட் த காஸ்ட் பட் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓன் கிச்சன் பண்ணுறீங்க மாடுலர் கிச்சன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து அதிகமான ட்ராயர் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி பேஸ் கேபினெட் பண்ணும் போது ஜென்ரலி பார்த்துருப்பீங்க லைக் த்ரீ ட்ராயர் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் டூ ட்ராயர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலி நீங்கள் ஒரு பேஸ் கேபினெட்டில் வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ராஸ் கொடுக்க பிளான் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் ட்ராஸ் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா லைக் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஆக்சசபிலிட்டி ஆக்சசபிலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் பாயிண்ட் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் அகெயின் ஆக்சசபிலிட்டியும் உங்களுக்கு அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் யூசேஜ் வாய்ஸ் அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டர் யூசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு நேச்சுரலாகவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ட்ராயர் சிஸ்டம் பண்ணும் போது லைக் மைண்டை வச்சுக்கோங்க லைக் ட்ராட் கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஒய்டாகவும் கொஞ்சம் டாலாகவும் பண்ணிங்கன்னா அதிக ஸ்டோரேஜஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ட்ராயர் பண்ணும் போது அகெயின் நீங்கள் நேரோ ஸ்பேஸஸில் வந்து ட்ராஸ் பண்ணணுன்ற பிளான் பண்ண வேணாம் ஸோ நேரோ ஸ்பேஸஸில் வந்து ஸ்பெஷலி மேட் புல் அவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி புல் அவுட்ஸ் லைக் டால் புல் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் பேஸ் கேபினெட்டில் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அகெயின் சம்டைம்ஸ் லைக் சிங்க்குக்கு கீழே வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஒரு 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 ரீசைக்கிள் பின் ஒரு டஸ்ட்பின் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஏரியாலையும் நம்ம ட்ராஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ட்ரார் சிஸ்டம் பிளான் பண்ணும்போது ஒரு வேரியஸ் சைஸ் ரேஞ்சஸில் நம்ம ட்ரார் சிஸ்டம் பிளான் பண்ணணும் அண்ட் அகெயின் லைக் நம்மக்கிட்ட என்ன என்ன டைப் ஆஃப் வெசல்ஸ் இருக்குன்றதையும் நீங்கள் யோசித்து அந்த ட்ரார் சிஸ்டம் பிளான் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிச்சன் ரொம்ப ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபங்க்ஷனல் கிச்சன் நம்ம பிளான் பண்ணும் போது மைண்டை வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப் ஸ்பேஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து லைக் ஸ்மாலர் கிச்சனாக இருக்கட்டும் இல்லை பிகர் கிச்சனாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்து கவுண்டர் டாப்பை வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஆக்குபைடாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படி ஒரு ஃப்ரீ கவுண்டர் ஸ்பேஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணுன்றத நம்ம பிளான் பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சனில் ஒரு ப்ரெப் ஏரியா லைக் ப்ரிப்ரேஷன் ஏரியா ஒரு மீல் ப்ரிப்ரேஷன் ஏரியா அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபீட் வாய்ட்லேருந்து ஒரு டூ ஃபீட் டெப்த்தாவது அந்த கவுண்டர் ஸ்பேஸில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அண்ட் அகெயின் பார்த்திங்கன்னா லைக் சிங்க் ஏரியா இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் ரெண்டு சைட்லேயுமே கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஈவன் லைக் ஒரு குக் டாப் ஹாப் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அகெயின் ஒரு டுவெல் இன்ச்சஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் மினிமம் ரெண்டு சைட்லேயும் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் ஸ்பேஸ் வந்து பிளான் பண்ணணும் அண்ட் அகெயின் லைக் ஈவன் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துலேயே கவுண்டர் டாப் இருக்குது கவுண்டர் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் கிளியராவது நீங்கள் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட எடுத்துகிட்டு அது ஒரு லேண்டிங் ஏரியாவாக நீங்கள் யூஸ்
என்னடா புதுசாக ஏதோ ஸ்டோரேஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பிகாஸ் கிச்சன் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லைக் டூ லெவல் ஓ த்ரீ லெவல் பேஸ் கேபினெட் அப்போ கேபினெட் லாஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற மாதிரி இதை தவிர்த்து என்ன ஸ்டோரேஜஸ்ன்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது பட் என்னென்னா லைக் நம்ம ஓவர் லுக் பண்ணிடுறோம் சில விஷயத்த லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கிரியேட் பண்ணுறதில்ல அண்ட் எஸ்பெஷலி லைக் ஓல்டன் டேஸ் கிச்சன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பெரிய கிச்சனில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோர் ஏரியானே கொடுத்துருப்போம் லைக் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா வந்து லைக் பேண்ட்ரி வாக் இன் சொல்லலாம் வாக் இன் பேண்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் இப்போது லைக் ப்ரெசென்ட் டேயில் பார்க்கும்போது லைக் அப்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்த பிறகு லைக் கிச்சன் சைஸ் சின்ன அது ஆக ஆக நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரியான தனி ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்க முடியல பட் இன்கேஸ் உங்களால் ஒரு தனி ஸ்டோரேஜ் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ஒரு வாக் இன் பேண்ட்ரி மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் இன்கேஸ் உங்களால் முடியாத பட்சத்தில் மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கிச்சன் சைஸஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ மேபி நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு லார்டர் யூனிட் இல்லை வந்து டால் யூனிட்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் ஒயிடில் ஒரு பேண்ட்ரி ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் நம்பர் ஆஃப் ஃபுல் அவுட்ஸோட நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்கள் கிச்சன் அதோட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மேபி ஒரு டூ ஃபீட் ஆர் ஈவன் த்ரீ ஃபீட் வரைக்கும் கூட நீங்கள் பேண்ட்ரி யூனிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேண்ட்ரி யூனிட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா லைக் இப்போ நிறையா கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரேஜஸ் வந்து எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ ஸோ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரேஜ் ஒரு பேண்ட்ரி யூனிட்ன்றதை ப்ராப்பராக நம்ம பிளான் பண்ணி யூஸ் பண்ணோன்னா அது எஸ்பெஷலி லைக் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ண போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நிறையாவே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் அதர் தென் தட் என்ன ஸ்டோரேஜ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் எவ்ரிடே நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவன்ஸ் அண்ட் லைக் மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ் அண்ட் ஏர் ஃப்ரையர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அப்போது வந்து இந்த அப்ளையன்சஸ்க்கெல்லாம் ஒரு செட் ஸ்டோரேஜ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபங்க்ஷனலாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணும் போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யூஸில் இல்லாத டைமில் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம பிளான் பண்ணணும் கிச்சன் பண்ணும் போது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் வந்து ஸ்பேஸஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகாமலும் இருக்கும் அண்ட் கிச்சன் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனல் கிச்சனாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசபிலிட்டி மோஸ்ட்லி வந்து கிச்சன்ஸ் ஆர் மேட் வித் சர்டின் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் லைக் கவுண்டர் டாப்னா இந்த ஹைட்டில் இருக்கணும் அண்ட் அப்பர் கேபினெட்லாம் இந்த கே இந்த ஹைட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆர் ஈவன் ஆவரேஜஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நிறையா டிசைனர்ஸ் எல்லாருமே வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அட் த அட் மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து கிச்சன் யூஸ் பண்ணுற ஆள் வந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல சில பேர் வந்து நல்லா டாலாக இருப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட டிசைனரை கன்சல்ட் பண்ணணும் லைக் எப்படி ஆக்சசபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்க பர்சனுக்கு வந்து லைக் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கவுண்டர் டாப் ஹைட் மேபி ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் அவங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்னா அது கம்மி பண்ண முடியுமான்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் ஹைட்டில் வந்து அது கம்ஃபர்டபுள் குக்கிங் ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் உங்கள் கிச்சனை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி லைக் செமி மாடுலர் கிச்சனில் வந்து இது பாசிபிலிட்டி இருக்காது பட் நீங்கள் வந்து மாடுலர் கிச்சன் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் நிறையா கஸ்டமைசேஷன் ஒரு ஆக்சசபிலிட்டி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் உங்களோட டிசைனர்கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன மாதிரிய
ஸோ கஸ்டமைசேஷன் பண்ணும் போது லைக் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சசரிஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமைசேஷனுக்கு செட் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டிசைனர்ஸும் வந்து அதில் நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியதுருக்கும் இதனாலேயே காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நிறைய பேரை வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் ஜென்ரலி நீங்கள் ஒரு கஸ்டமைசேஷன் கேட்குறீங்க உங்கள் ஆக்சசபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அது முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் என்ன ரீசன்னால முடியாதுன்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ரீசன் வந்து ஒரு வேலிட் ரீசனாக இருந்துச்சுன்னா மேபி இட்ஸ் ஓகே பட் ஆனால் கண்டிப்பாக முடியும் பட் காஸ்ட் தான் மே மேஜர் ரீசன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் சரி சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு கிளைண்ட் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அப்பர் கேபினட் பற்றி பேசும் போது அவங்க லைக் ஒரு ரீசன் கேட்டாங்க லைக் ஒரு டூ ஃபீட் அப்பர் கேபினட் ஏன் பண்ணக்கூடாது டெப்த் வாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பேஸ் கேபினட்ஸ்லாம் ஜென்ரலி டூ ஃபீட் டெப்த் இருக்கும் பட் ஏன் நீங்கள் அப்பர் கேபினட் வந்து டூ ஃபீட் பண்ண மாட்டீங்க இருந்துச்சுன்னா அதிக ஸ்டோரேஜ் க்ரியேட் ஆகுமேன்றது மாதிரி அவங்க கேட்டாங்க பட் ஆனால் மேஜரான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கிச்சனில் வந்து நின்று யூஸ் பண்ணும் போது அந்த அப்பர் கேபினேட்டும் டூ ஃபீட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் இடிச்சு கிடறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஜென்ரலாக வந்து அப்பர் கேபினேட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபீட் ஆர் டுவெல் இன்ச்சஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒன் ஃபீட் ஆர் டுவெல் இன்ச்சஸ் ஃபாலோ பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு அப்பர் கேபினெட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அது அந்த அந்த டுவெல் இன்ச்சஸோட கொஞ்சம் பெருசாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த அப்பர் கேபினெட்டை வந்து ஈவன் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் டெப்த் கூட நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா லைக் கொஞ்சம் டெப்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது அது வந்து உங்களை ஃபங்க்ஷனெலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமலும் இருக்கிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைசேஷன் என்னென்ன இடத்துல தேவைன்றதை வந்து உங்கள் டிசைனர் கிட்டே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த கிச்சனை பிளான் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அந்த கிச்சன் வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் அ பர்சன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்ப்ஃபுல்லான கிச்சனாக இருக்கிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷனல் கிச்சன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் கிச்சன் டிசைன் பண்ணுற ப்ராசஸில் இருக்கீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஃபைவ் கிச்சன் டிசைன் ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you